，我去开门。不是说我们关系要公开吗？你有闺蜜，她一大把年纪也没找到男朋友，她要看到我又离过婚，现在又找了一个太子爷做男朋友，她见到她肯定会疯了，我靠！我快进去，进去，进去，快快快，快进去，快快快！垃圾食品吃啊！再垃圾也没男人有害啊，对吧？哎，你这干嘛呀？你没事啊？这声音怎么那么耳熟？不是，出去吃呗，都这么晚了。屋里谁啊？没人，别闹，哎、别闹，看见没？别闹，真闹，你这杨咪咪，哎呀，好了，哎，不是你说，你妈给我打电话了。你妈问我你这个相亲相的怎么样，然后说没什么事儿的话，咱俩聊聊，下面给你安排后边人选。你们还是好好培养母子感情吧。我先去了。哎，依依，你有没有听过一句经典的电影台词，说所有的相遇都是久别后的重逢，但是久别后的重逢呢，就未必有新的故事发生，对吧？最初的相遇，如果分离，彼此又遇到新的人，就说明你们两个就不是对方的真爱。里边那个给你喝鸡汤了吧？哇，什么心灵鸡汤啊？谁呀、啊？老爷子，你这豆腐里是不是放醋了？是啊，好吃吧？<笑>这是我做的鱼香肉丝，尝尝尝尝尝。哦，好，好<笑>快吃，快吃。<笑>啊，好吃吧？<笑>好吃。老爷子，我平时啊工作的时候，老吃盒饭，吃泡面的，现在能吃上这家里做的饭，别提我多幸福了。<笑>亮亮。你要想吃啊，你就过来，我给你坐着吃啊。老爷子，我是熊蛋，不是亮亮。以后啊，还是我给您做吧。哎，我上次给您做过饭呀、啊，别忘了。哎，亮亮，你还会做饭呢。长大了，长大了。昨天晚上在我这儿出了一晚上，他怎么了？他那脸嘛，逼着他相亲呢。依依可伤心了，跟我说他不嫁人了，他陪着我一辈子。你说这怎么行啊？他万一哪天自暴自弃了，随便找一个人就嫁了，那怎么办呢？你放心吧，依依才不会随随便便把自己给打发了。你真的不担心？我能做什么呀？你能做什么？你能做的多了。你不是喜欢我们家依依吗？外公回来了。啊，呃，依依回来了。哎，亮亮在这儿呢。我来问你件事儿吧。什么事儿啊？亮亮到底是谁啊？我这扮演人家，我总得搞清人物关系吧。没谁，就上学那会儿有一追我的男生，以前呢跟个小混混似的，不过现在还挺有模有样的。你一直没动过心啊？动什么心呀、啊？这好比是我不爱吃榴莲，他就算是再名贵的品种，我也不爱吃啊。行，榴莲不爱吃，来，香瓜总爱吃吧。是可以考虑的，哎，虽然切的难看了一点。那次到你们快递公司撒泼，对不起啊。你也知道你那是撒泼了。泼
是情有可原的吧，对吧？那时候我那么烦你，你又看我隐私，我能不生气吗？哎哎哎，我可没看过你隐私啊！我到现在为止，我都不知道你的隐私是什么。不过话说回来，你到底藏着什么秘密呢？什么秘密值得让你那么打我挠我的？能告诉你的还叫秘密吗？哎，行，不提了啊，不问了。帮我认认点事情。相亲相的怎么样？你是我什么人啊？老打听我隐私，什么意思啊？谁想打听了？是你外公跟我说的。那您能不操心了吗？行行行，我不操心啊！我知道我干什么都是多余的。我现在就赶紧着急，这几天让你外公把那记忆恢复了，我也算将功补过了。我绝对不问，自己好好过吧你，我走了。相亲的事儿免谈啊 ，Ladies and 姐妹们，还有阿姨，我现在隆重的给你们介绍一位，噔噔噔噔，这位就是高中比我大五届，现在著名的编舞师柳俊浩。他呀，从相貌到谈吐，从职业到资产，从情商到智商，都是一名绝对的男神标配。哎呦呦呦呦，这长相，这身材，阿、哎、姨，你姓杨，他姓柳，哎，凭良心说话，你们两个肯定是天造地设、天打雷劈的一对儿。你看，看看，真像你们说的那种尖儿货。能上相亲网站吗？别幼稚了，行不行啊？依依啊，也许，人家工作忙。也想找一个门当户对的，所以也只能这么办了。而且呀，人家是啊，年费十万的 VIP 客户呢。要不是我给对方红娘额外的报酬呀，像我们交的这些经费呀，根本就不可能有机会约上一次呢。我跟你说，啊，就瞧不上这个，交个会费还分档次，啊，这叫诚意。付出十万。肯定比那些免费注册的人要有诚意吧？就是啊，依依，那个我们先不说这个柳学长条件怎么样啊，呃，你想想看，如果以后你们在一起了，你们之间肯定特别的有共同话题，而且他还能在事业上帮你一把，这样不是特别好吗？哦，那个还有。如果以后你们结婚了，你们成为夫妻了，这个夫妻呀，如果还在事业上是伴侣的话，你们这段婚姻关系一定特别的牢固。啊！哎，要不然这样吧，依依，如果你觉得不行的话，那咱们也肥水不流外人田，你不行，那我上。如果我把他弄到手了的话。你可别后悔啊！什么叫我不行啊？哎，你还别这么有自信，就这种尖儿货呀，你还真未必能搞到手。激将法，没戏！我告诉你，依依呀，你都不知道，现在的好男人呀，已经成稀缺资源了。你见见也不妨，也没有什么损失，是吗？就是啊，你见一面有什么损失啊？那个依依，这个柳学长呢，以前在俄国的舞蹈学院留过学，所以他见你的时候呢，会拿着一本托斯托耶夫斯基的《白痴上策》。谁白痴？什么托托斯一托一托？哎呀，我跟你们说了，你们也听不懂。反正你到时候呢，你就带着这个白痴的下次去见他就行啊。这重量，要搁高的地儿，啪，砸人脑袋上了，那人就成白痴了。闺女啊，我现在担心的，都不是你看不上人家，我是怕人家嫌弃你。那个依依依，你好好看看，我觉得这个气质啊，真。